Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 А сегодня мне хотелось бы поговорить на одну тему такую скорректировать один важный момент в нашем понимании. И ради этого я э, выбрал э, первую песню Шимад Бхагаватам, глава 2, Божественное Божественное служение и текст 26. Мумукшаво гора рупан хитва бута пашин адха Нараяна калах шантам баджан тихяна суява Перевод. Те, кто серьезно стремятся к освобождению, конечно же, независливы и ко всем относятся с уважением. И все же они отвергают отвратительные, наводящие ужас формы полубогов, а поклоняются только исполненным блаженства формам Господа Вишну и его полных частей. Комментарий Шивы Прабхупада. Экспансии Шри Кришны, Верховной Личности Бога, изначальной Личности Вишну Татвы, относятся к двум различным категориям. Категории неотделимых полных частей и категории отделенных составных частиц. Отделенные составные частицы – слуги, а неотделенные полные части Вишну Татвы – это объекты поклонения и служения. Все полубоги, которых Верховный Господь наделил властью, также являются отделенными составными частицами. Они не относятся к категории Вишну Татвы. Вишну Татва – это живые существа, обладающие равным могуществом с изначальной формой личности Бога. И, он проявляется, и они проявляют различные аспекты своего могущества сообразно времени и обстоятельствам. Обратите внимание, что здесь Кришна называется живым существом. Он живое существо. Мы уже вторичные живые существа, но изначально живое существо Он. Поэтому, когда живое существо, мы слышим, что это не значит, что обязательно мы. Он также живое существо. В отличие от вишну татв, обладающих безграничным могуществом, могущество отделенных составных частиц ограничено. Поэтому вишну татвы, полные части нарайной личности Бога, нельзя причислять к той же категории, что и его составные частицы. Тот, кто позволяет себе это, немедленно становится оскорбителем Пашанди. В эпоху Кари многие глупцы совершают подобные оскорбления без всякого, на то, на всяких на то оснований, уравнивая эти две категории. В зависимости от своего материального могущества, отделенные составные частицы занимают различные положения. Некоторые из них подобны Кала Бхайрави, Шмашина Бхайрави, Шани, Махакали и Чандики. Этим полубогам поклоняются в основном те, кто подвержен влиянию гуны невежества. Таким полубогам, как Брама, Шива, Сурья, Ганеш и многим другим подобным божествам поклоняются люди, находящиеся в гуне страсти которыми движет жажда материальных наслаждений. Но те, кто действительно пребывает в гуне благости, сатва гуни поклоняется только Вишну Татвам. Вишну Татвы имеют различные имена и формы Нараяна, Дамадара, Вамана, Гувинда, Дхокчиджа и прочим. Квалифицированные брахманы поклоняются Вишну Татвам в форме Шилограма Шилы. Как правило, высшие касты, кшатри и вайши тоже поклоняются Вишну Татвам. У высококвалифицированных брахманов, находящихся под влиянием гуны благости, другие формы поклонения не вызывают недобрых чувств. Они с уважением относятся к полубогам, даже если их облик ужасен, как, например, у Кали Байрави или э, Махакали. Им прекрасно известно, что все эти вселяющие ужас проявления Верховного Господа по-своему служат ему. И все же они отвергают поклонение как отвратительным, так и привлекательным формам полубогов, а сосредоточиваются только на формах Вишну ибо серьезно стремятся к освобождению от материальной обусловленности. Полубоги, вплоть до Брахмы, главного из них, никому не могут дать освобождение. Хирани Кашипу налагал на себя суровое покаяние, чтобы жить вечно, но Брахма, божество, которому он поклонялся, не мог даровать ему бессмертие. Поэтому никто, никого, кроме Вишну, не называют Мукти Падой, личностью Бога, которая способна даровать Мукти или освобождение. Полубоги подобны другим живым существам, находящимся в материальном мире, и все они уничтожаются во время его разрушения. 
Они сами не способны получить освобождение, не говоря уже о том, чтобы дать его своим преданным. Те, кто поклоняется полубогам, могут получить от них лишь некоторые приходящие блага. Высшего блага полубоги дать не могут. Именно по этой причине те, кто стремится к освобождению, сознательно отвергают поклонение любым полубогам, хотя и относятся к ним с уважением. О Магиана Тимирандасья, Гянанджана, Шалакая, Чакшур, Миринамина, Тасма и Шри Гуравена Маха, Шри Чайтани Манобиш, Там, Стапитами, Нагутали, Своем Рупа, Кадама, Ям, Дадати, Сва, Падантика, Манча, Калупата Рубешча, Крипа, Сенгупия, Эвача, Патита Нам, Павани, Билу, Вайшна, Пио, Намо, Намаха, Джай Шри Кришна, Чайтани, Праву, Нитянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васадива Урабхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намо Вишну Падая Кришна Приштай Вадали Шимати Бхактивиданта Свами Натинамина. Намасте Сараслати Деви Гору Вани Прачарина Нирвиши Шишини Вади Пашчати Адиши Тарины. Мумукша Вогора Рупа, Хитва Бута, Патин Ага, Адха, Нараяна Калах Шанта, Баджан Тихиаснусуява. Те, кто серьезно стремятся к освобождению, конечно же, независливы и ко всем относятся с уважением. И все же они отвергают отвратительные и наводящие ужас формы полубогов и поклоняются только исполненным блаженства формам Господа Вишну и его полных частей. Я выбрал эту тему, чтобы провести одну тонкую границу в понимании, которая не всегда ясно присутствует. Здесь говорится о том, что преданные не поклоняются полубогам, но относятся к ним уважительно, выражают почтение. Когда я готовился к лекции в среду, во вторник, вернее, тут несостоявшиеся встречи, мне попался стих, где описывалось, как Господь Рама, и девятая песня Багова, там, как Господь Рама подошел к южной конечности этого индийского субконтинента, и перед тем, как переправиться на Ланку, строить мост, он три дня сидел на берегу и мысленно, так сказать, вызывал Бога океана, Посейдона, чтобы спросить у него разрешения пройти на другую сторону. У нас возникает естественный вопрос, почему он так делал. Мы знаем, что Рама относится к категории Вишнутат. Здесь в самом начале пропада комментарий объясняет, есть Вишнутатвы, то есть различные божественные формы, но они относятся к одной категории Вишнутат, верховной. И есть отделенные живые существа, Дживататвы, это мы все. Люди, полубоги, какие-то всякие разные животные, растения, то есть дживататвы отделенные. Их положение, положение слуги. Вишнутат это положение господина. Итак, мы знаем, что Рамачандра это Вишнутатва, то есть одна из форм Бога, который поклоняется. Итак, он, находясь на берегу этого Индийского океана, три дня, заметьте, не три минуты, а три дня написано, он сидел на берегу этого океана, постился причем три дня и три ночи, и вызывал этого полубога океана. Варуна, его так зовут. Варуна был глух к его мольбам. И только когда э, Рама понял, что Варуна его никак не признает, узнать не может форму, вот, тогда он в гневе так посмотрел на океан, что там вода аж закипела. Вот, и там все эти всякая живность, сам, почувствовал себя очень э, неловко. И стали этого Варуну толкать. Ты чё? Мы тут сейчас сваримся в собственном соку. Тут Варуна понял, что что-то происходит серьезное. Вышел, увидел раму, его, так сказать, пробило, что это сам Верховный сидит. Итак, интересный момент, почему я с него начал. То есть мы видим, что Рамачандра играл роль человека, очень культурного человека, роль человека ведических времен, когда... Он, когда культурный человек, он всем выражает почтение. Ведическая культура – это культура почтения. Например, новичок преданный, он как ведет себя? Он говорит, только Кришна. Всем остальным – игнорирование. Вот все, что от меня получите. Вот я только Кришне поклоняюсь, всем остальным – полный игнор. 
Вот, то есть, но ведическая культура – это культура не игнорирования, это культура почтения. И э, мы видим, как вот Господь Рамачандра это продемонстрировал. Кстати, там еще один интересный момент есть по поводу того, как он устроил этот мост на Ланку, э, что когда при помощи всей этой вот армии ванеров, лесных жителей, обезьян он устроил этот мост, и по благословению этого Варуны, Бога Океана, все, что там было, все эти камни и прочее, все плавало. И, то есть мост плавал. Такой понтон своего рода был. И Прабхупада говорит, что многие люди не могут в это поверить. И он приводит такую аналогию. Он говорит, что стоит нам немножко задрать голову, посмотреть в небо, мы увидим множество планет, которые плавают в безвоздушном пространстве. Никто из людей такой фокус проделать не может. Возьмите камушек или там что-нибудь сейчас, или часы взять и повесить в воздухе. Не могу повесить, не держится. Вот, то есть какие-то фокусники хитрости устраивают, там какие-то невидимые ниточки прозрачные, там что-то еще какие-то, говорят, о, о, вот видите, держится. Вот, то есть такие есть иллюзионисты. Вот, но реально никто не может взять вот так вот какие-то шарики в воздухе, поесть, чтобы они висели. И не просто висели, вот, а чтобы они вращались предсказуемо скоростью. То есть мы это видим каждый день. Вот, но Прабхупада говорит, что если в безвоздушном пространстве могут плавать планеты с предсказуемой скоростью двигаться, то почему в более плотной среде Вода это же более плотная среда, правильно? Чем пространство, потом идет воздух. Почему в плотной среде не может что-то плавать? Да может запросто. Вот, то есть есть просто определенные условия, не более того, никаких сложностей нет. То есть такая маленькая ремарочка по поводу этого вопроса. Итак, возвращаемся к нашей теме. Рама действовал как культурный человек, и культурный человек ведической цивилизации всем выражает почтение. Допустим, когда человек утром рано встает, Прежде чем коснуться своей стопой земли, он читает мантру Гуми Деви, Матери Земли. То есть, прости, пожалуйста, что я на тебя наступаю ногой. Вот, то есть, когда мы кого-то касаемся ногой, считается оскорбительным. Ну, кого-то пнуть или на ногу наступить, правильно? Вот, так вот, такое понимание, что каждая стихия, это не просто какая-то мертвая земля или вода. Чтобы пройти по воде, нужно спросить разрешение Бога океана. Чтобы пройти по земле или наступить на землю, нужно спросить разрешение или извиниться как-то перед этой матерью и так далее. Вот это культура почтения. То есть эта культура обозначает, что человек все время пребывает в таком пробужденном сознании, что вокруг все живое, есть Бог и его энергии, разные проявления Бога. Итак, Рамачандра, как культурная личность, следовала этой традиции. И э, в нектаре преданности, это одна из наших основных шастр, бактера самбрита синх, у нектар преданности, э, буквально в самом начале приводятся слова Рупы Госвами, что э, мы не поклоняемся полубогам, как независимым существам, но мы почитаем их как представители власти Кришны. То есть очень важно понять различие между двумя терминами, которые часто путаницы забывают. Почитать, вернее поклоняться и выражать почтение разные вещи. Поклоняются обычно вот этому божеству, высшему божеству, от которого мы, собственно говоря, ожидаем высшего блага, освобождения, преданного служения, вечной жизни, вечной счастья. Этому поклоняемся. Почтение выражать мы можем всем. Почтение выражает всем. Это культура ведическая. Дева, Двиджа, Гуру, Праги, Апуджана. В Бхагавадгите, когда Кришна говорит о аскетизме тела, он говорит, что необходимо совершать пуджу, то есть поклонение кому? Дева, Богу, Двиджа, Брахманам, Гуру, Учителю, Прагья, старшим таким, как отец и мать. То есть это все существа, которые достойны пуджи, поклонения. Если отец и мать достойны пуджи, почему полубог не достоин пуджи? Это совсем не значит, что мы ему поклоняемся как Верховному. Нет, пуджи это просто выражение почтения, не более того. То есть очень важно четко провести грань между поклонением, то есть это вот мое высшее божество, и просто выражением почтения и желанием получить некое благословение и разрешение на какие-то вещи, как, допустим, вот Рама получал благословение этого Бога Океана. Инди, многие люди эти вещи путают, не различают. Им кажется, что поклоняться можно кому угодно, они в этой иерархии не сильно, так сказать, следующие, те, кто не читали веды, так они понаслышке что-то такое слышали, и то, и то, и то, разные какие-то боги, полубоги, они вот еще не сильно различают. Многие а, в современной Индии просто имперсоналисты, они считают, что это все равно и в проявлении одного какого-то единого брахмана. Вот, мы с этим пониманием не согласны, потому что 
из книг Шилы Прабхупады мы узнаем, что есть четкая иерархия, что есть верховный, есть подчиненный и так далее. И поэтому, когда мы читаем Бхагавадгити слова Арджуны, он, обращаясь к Кришне, говорит «Дева Дева Джагатпате» – «Ты есть Бог Богов». То есть есть Девы, Боги во множественном числе, а есть Дева Дева – Бог Богов. Бог в единственном числе, Богов во множественном числе. Дева Дева – Бог Богов. Джагат Пате – Повелитель Джагат, Повелитель Вселенной. И так, когда Арджуна обращается к Кришну, он говорит, ты есть Дева-Дева, Джагат Патея, ты божество среди всех божеств, ты высшее божество всех божеств. То есть он выделяет эти вещи. Поэтому Арджуна для нас, скажем такой, грамотный представитель ведической цивилизации, он от современных людей, в отличие, делает вот это вот четкое понимание у него присутствует, что Кришна выделяется среди всех. При этом он поражает почти не абсолютно всем. И Шиви, и Брахми, и другим. Но божество, которому он поклоняется, это Кришна. То есть выражение почтения и поклонения – это немножко разные вещи. Итак, примеры того, как в нашей традиции, в нашей культуре сам Верховный Господь или великие другие души выражали почтение. Например, до сих пор стоит эта Шивалинга, которую омывали Кришна и пять пандавов перед началом битвы, для того, чтобы снискать благословение Шивы на победу. После того, как а, Кришна рассказал Арджуне Бхагавадгиту, он сказал, а теперь помолись Дурга Деви, чтобы она тебя благословила на победу. Кришны мало? Кришна сказал, теперь помолись Дурги Деви. Также мы знаем, что на флаге у Арджуны кто был? Хануман. Почему? Потому что это божество, воин, этот вот Ванара, великий воин, который благословляет на победу. А Арджу немало было благословения от Кришны. Хануман тоже не, не, не помешает. И так на, на флаге у Арджуны Хануман поддерживает его, и он выражает ему определенное почтение. Другой момент интересный. Перед тем, как совершить Гавардхана Парикраму, кто был на Гавардхане, обходил Гавардхан. Многие обходили Гавардхан. Кто помнит, кто стоит перед самым началом Гавардхана? Что за божество? Хануман. Большой, высокий, метр три с половиной такой стоит Хануман. Вот. То есть это тот, кому необходимо поклониться перед началом Гавардхана Парикрама. Что он делает? Он защищает преданных от оскорблений во время Парикрама. Понимаете, да? То есть великая, так сказать, душа, великий преданный. Вот, э, он стоит перед самым началом Гавардхана. Его, мимо него пройти невозможно. Вот, то есть сначала мы подходим к Хануману, получаем его благословение, после этого идет э, Гавардхан Парикрама. А в Удупе, где вот сейчас я провел целый месяц, там вот храм Кришны. И э, там такое интересное устройство, что, ну там... Он, конечно, отличается сильно от исконовских храмов, там движешься только по четкому маршруту, то есть там невозможно ходить куда хочешь. То есть там идешь только туда, куда, куда тебе можно идти. То есть там такой интересный так сказать, маршрут. Заходишь, вот сначала там стоят эти вишнудуты, значит, эти джая виджая, вот их стоп касаешься, потом идешь дальше. Вот теперь подходишь к самому божеству вот этого удупи Кришны. Вот он там в таком, с таким окошечком из девяти на 9 частей разбито окошко, это означает, что Бога можно видеть только через 9 процессов преданного служения. То есть Шраваном, Киртаном, Вишну Смарану, то есть там слушание, пометование <coughs> и так далее. Вот. И потом, когда уже отходишь от Дуби Кришны, вот там, то есть так все там устроено, что маршруты, нет, нет многих вариантов маршрута. Дальше ты, так сказать, подходишь, там с одной стороны от божества Дуби Кришны стоит алтарь Горуды. Горуда это такси, то есть он всегда носитель, вот вишну рядом, а с другой стороны его родственник, родственник вернее не его родственник, а родственник этого Мадхвачари. Этот храм был основан Мадхвачарей в XI веке, если я не ошибаюсь, давно, или в X даже. Вот, и там стоит алтарь Ханумана, потому что Мадхвачари, он сын воплощения, частичное воплощение Ваю, Бога Ветра, а Хануман это сын Бога Ветра, то есть они с ним родственники какие-то, значит, Мадхвачари с Хануманом. Итак, интересная вещь. Сначала мы видим Удупи Кришну, потом мы видим Городу. Вы не можете ему не поклониться, это будет оскорбление, потому что это близкий спутник. Вы не можете пройти мимо Ханумана, не поклонившись, потому что это ближайший родственник, основатель этого храма. Дальше вы проходите по маршруту в следующий зал, а, и там стоят Новограха. То есть Новограха это а, храм девяти планет, который как бы являю, находится внутри тела Вишну. 
Вот. И все, кто проходит, они там тоже так или иначе проходят почтение. То есть сначала мы видим Кришну прямо, а потом его различные могущественные пролинии в этом материальном мире. То есть таков, так, такова идея, такова последовательность э, правильного восприятия. И иногда преданные говорят, только Кришна, значит, мы никого другого больше не признаем. Это не то, что описано в шастрах, это не то, что представляет нашу культуру. Давайте посмотрим э, некоторым фактам в глаза. Когда значит, э, строился наш проект в Майапуре с 70-х годов, начало, э, главные божества, которые там были остановлены, это божества Радхи Мадхавы. Самый удивительный храм, самый большой храм в Искон. Стоят Радха Мадхава, трехметрового роста, может быть, даже больше, и рядом с ними восемь гопи Аштасаки, божественные подруги <coughs> Кришны и Радхарани. Это высшие божества, выше некуда. А через некоторое время, когда Искон там стал уже так это серьезно обустраиваться, значит, некоторые люди стали проявлять некоторое несогласие с ним. Вот они какие-то мусульмане говорят неправильно, что вы тут вообще непонятно и кто. Агенты ЦРУ, поклоняйтесь непонятно какому-то черному богу. Короче, агрессия началась определенная. Парабада сказал, поставьте божество на Рисимхадева. Так появился на Рисимхадев. Не сразу. Почему появилась необходимость на Рисимхадеве? Что Матха, восточный алтарь с своей там флейтой, не мог там полбу дать этим агрессорам, что ли? Мог. И он это сделал через Нарисимхадев. То есть, допустим, президент действует не прямо, а через какую-нибудь армию или ОМОН, какой-то его представители. То есть это специальные силовые структуры, которые действуют, взаимодействуют с агрессорами. Точно так же Мадхаве ему даже не интересно. Говорится, что когда он убивает демонов во Вриндаву, нет, не он убивает, это аспект Вишну в нем убивают. А сам Кришна вроде бы этого не касается непосредственно. То есть получается так, что Кришна занимается чисто вот такими играми любви, а какие-то всякие разные другие дела он являет через другие свои проявления, божественные и полубожественные, как мы сейчас чуть-чуть ниже узнаем. Другой аспект интересный. В Майапуре, Майапур находится на острове Навадвип. Другое название Навадвипа – Нагадвип, остров змей. Там было засилье змей, вступить некуда было вообще, одни змеи. И все это вокруг храма происходило. Преданные говорят, что делать? Пропад говорит, поставьте Горуду. Горуда, вот это вот самая божественная птица, которая носит вишну. Что, Матхова не может змей разогнать? Да может, но делают это через Горуду. Улавливаете связь, что я говорю? Понимаете? То есть, поэтому а, вы не можете прийти в этот храм Радхамат и игнорировать Горуду. Мы ему не поклоняемся как Верховному, но выражаем ему почтение. И говорим, дорогой Горуда, защити нас, пожалуйста, от всех этих ползучих тварей. Понимаете? А? И? И? Змей нет? Змей нет? По меньшей мере, там, где Горуда стоит. Когда там заливается во время сезона дождей, они появляются. Потому что все-таки их остров Нагадвипа. Для кого-то Нагадвипа, для кого-то Навадвипа. И так, и так. Итак, смотрите. В нектаре преданности также сказано, вот, кроме того момента, что мы не поклоняемся полубогам, но выражаем им почтение. Также говорится, что преданный должен поклоняться полубогу Ганапати. Читали такое? Уже Бога сами говорит. Потому что гонопати устраняет препятствия на пути преданного служения. Когда только вышел гитар преданности, я пришел к Шилу Пропада, а вы нам не объяснили, как гонопати поклоняться. Пропада говорит, да это вам не надо. На рисинке поклоняйтесь, будет лучше даже эффект. Потому что гонопати не является независимым. Тем не менее, Рубак с вами, когда он писал эту книгу в средние века, он написал то, что написал, как говорится, из песни слова не выкинешь. Вот, потому что Ганапати это очень могущественный представитель, божественный. Для нас он тоже, так сказать, личность не последняя. Благодаря ему появилась, допустим, Ахабхарата, внутри которой Бхагава Гита. Это все записал Ганеш. Вьяса Дева диктовал, Ганеш записывал. Вишну Пурана начинается Ганеши. Вишну Пурана, посвященная Вишну. Начинается со слов «Слава Ганеши». Почему? Потому что Ганеша устраняет препятствия в ходе преданного служения. Вы начали читать серьезную книгу Вишну Пурана, толстая. Нужно же читать ее до конца. 
А чтобы ее прочитать до конца, нужно устранить что? Все препятствия, которые устраняют замечательно, конечно. Маленькие моменты, которые мы начинаем замечать, которые мы раньше не замечали. Итак, мы не поклонимся полубогам, но мы видим, что полубоги – это могущественные существа, которые тоже в преданном служении могут нам в определенных вопросах помочь. И тем не менее, а преданные, которые воспитаны в таком жестком духе, они так рефлексируют догматично. Нет, 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 только Кришна, только Кришна. Провокацию делаю. У преданного заболел зуб. Дорогие поклонники Кришны, куда вы идете? К врачу? Позор! Ваша преданность Кришне пострадает. Как же вы идете к врачу? Кришне надо идти. Кришне надо идти. Нет. Мы идем к врачу с пониманием, что Кришна действует через врача. Итак, если преданный Кришны пошел к одному врачу, кто его за это осудит? Никто. Но если преданный Кришне пошел к кому-то полубогу, все, анафема. А что, полубог ниже земного врача? Думаю, что нет. Давайте учиться мыслить. От догматического рефлексирования Давайте учиться мысли. Итак, если можно пойти к зубному к врачу, и это не зазорно, потому что мы понимаем, что зубной врач – инструмент в руках Кришны, почему полубог нам не может помочь? Кстати, скорая помощь полубогов, она быстрее приезжает, чем наша. Ашвини Кумары есть такие, двойное божество, это скорая помощь полубогов. Я, правда, ни разу не пробовал обращаться, вот, но думаю, что они путешествуют быстрее, чем, чем наши эти товарищи. То есть э, смысл в том, что э, какие-то материальные вопросы мы решаем через материальную природу с пониманием, что это Кришна нам помогает. Другой пример, опять же, да, что вот что-то там, ну, зубное, это понятно, вы сами пошли. А если, допустим, кого-то там удар хватил, сердце, еще что-то, и нужно скорую вызывать. То есть мы вызываем скорую и при этом молимся Кришне. То есть мы делаем два дела, да? Мы совершаем правильное действие в материальном плане, зовем специалистов, и при этом молимся Кришне. Потому что мы понимаем, что э, мы поклоняем услуги Кришны, но реанимировать-то будут врачи, правильно? И есть связь определенная, что если Кришна благословит, они приведут вовремя, там будут квалифицированы люди, и все получится, да? То есть мы делаем два дела одновременно. Мы обращаемся к материальным специалистам, и при этом мы молимся Кришне, понимая, что от Его воли, Будет зависеть то, насколько эффективно эти материальные специалисты нам помогут. Здесь нет никаких противоречий. Если вы хотите получить новый загранпаспорт, вам его выдаст Кришна? Или паспортный отдел? Паспортный отдел. Но вы молитесь Кришне, чтобы он ускорил процесс, там еще что-то такое, понимаете? То есть мы не меняем божество. Мы поклоняемся Кришне. Но какие-то личности из этого материального мира... И мы тоже выражаем почтение. Разве нет? Если у вас, не дай Бог, прорвало трубу дома, вы к алтарю бежите или вызываете аварийную службу? Вызываете аварийную службу. Более того, когда вы им звоните, вы говорите, ребята, пожалуйста, приезжайте быстрее, помогите, вы им говорите. Помогите, да ну! Вы молитесь, вы говорите, умоляю. Умоляю, вы начинаете, молю, молитва. И когда они приезжают, эти мужики такие, Начиная там все у вас крушить, там что-то ломать, заделывать. Вы говорите, да, 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 да. Кстати, что вы говорите? Ну что, кретины грязные. Только по милости Бога вы тут вообще шевелитесь, да, и так далее. Кто вы вообще такие? Я поклоняюсь Богу, только Он всемогущий. Вы утонете. Они скажут, ну и давай, пускай твою Кришну там затыкает дыру, меняет трубу. Понимаете? То есть это я сейчас говорю только для того, чтобы убрать вот это вот грубое, догматичное понимание преданных, что мы поклоняемся только Кришне. Да, мы поклоняемся только Кришне. Но во многих материальных вопросах мы зависим от Кришны не прямо, а косвенно через материальную природу. И мы прекрасно понимаем, что все эти вот вопросы в материальном плане, они решают только в милости Кришны. Но через определенных материальных представителей, к которым мы должны относиться почтительно. Мы не считаем их богами. Если кто-то выручил мне зуб, я не говорю, что он бог. Я перед Кришной молился, он мне зуб не вылечил. А я пошел к зубному врачу, и тот не вылечил. Нет, это Кришна через зубного врача вылечил, понимаете? 
И мы этому злому врачу деньги дали. Ну как так? Только Кришне нужно деньги давать. Нет. Если вы пошли на рынок и купили там картошку, картошка от Кришны. Но платите вы этому колхознику или там частнику, который привез, понимаете? То есть вы обращаетесь за материальными вещами не к Кришне. Вы идете на рынок или в магазин куда-нибудь. Но вы прекрасно понимаете, кто является источником всего этого. Поэтому, поклоняясь Кришне и считая Его высшим божеством, мы ведем себя почтительно по отношению к другим Его представителям, через которых мы получаем эти блага. Улавливаете разницу? Этот момент я хочу донести, чтобы он был очень ясный. Другой момент. Предположим, вы летите на самолете, и они иногда падают. И вы молитесь Кришне, чтобы он действовал через пилота, чтобы пилот там не совершил никаких ошибок, чтобы все было хорошо, чтобы все было правильно. То есть смысл в том, что мы прекрасно понимаем, что все зависит от Бога, но при этом мы к его материальным представителям, к материальным представителям относимся уважительно. Кто-то говорит, если мы наряду с Кришной почитаем кого-то другого, Страдает наша вера и преданность Кришну. Такой аргумент я слышал. Почему я должна пострадать? Если, допустим, я глуп, я говорю, что, допустим, я обращался к Богу с какой-то просьбой, и я не получил никакого ответа. Один из тонких моментов. Бог на наши материальные просьбы не обязан реагировать. Он же независим. Вот это вот качество его сватантра, независимый, э, обозначает, что сколько угодно можно его просить в каких-то вещах. Может дать, может не дать. То есть, если мы обращаемся к Богу независимому, э, мы должны быть готовы к отказу. Это обязательное условие. Но полубоги, вот они зависимы. Вот они не могут отказать. Поэтому в Индии большинство людей с материальными целями поклоняются полубогам. Они не имеют права отказать. Они на это поставлены, понимаете? А Кришна может отказать. Если мы поклоняемся Богу ради материальных вещей, мы должны быть готовы, что Он не отреагирует, мы должны это принять. Может казнить, может помиловать. Мы принимаем, понимаете? Но полубоги, они обязаны реагировать. Это их служба, понимаете? И э, в Бхагавадгите, в третьей главе, э, стихи 9.10, Кришна объясняет эту систему, известные стихи. Он говорит, что в начале творения Господь всех живых существ создал первое поколение людей и полубогов и дал им процесс яги, связующий процесс. Сказал, что будьте счастливы этой яги, ибо ее совершение дарует вам все необходимое для счастливой жизни, достижения освобождения. То есть яги два в одном, материальный какой-то успех, да и духовный. И там дальше говорится, что благодаря этой гармонии между людьми и полубогами воцаряется значит, мир, дружба, все хорошо. Вот, то есть там Прабхупада говорит о том, что яги универсальный процесс, будь она обращена к Верховному Господу или к полубогам, все равно поклонение полубогам идет тоже через Верховную, потому что первое, первый слог всегда Ом, то есть даже обращаясь к полубогу через Ом, а Ом это Вишну, Ом это звуковое воплощение Верховной Личности Бога, сокращенное такое. Итак, а, а, страдает ли а, вера преданного, если он а, обращается к кому-то другому? С правильным пониманием, если с правильным пониманием, то нет. Допустим, если преданный не имеет правильного понимания, он обращался к Кришне в ответ тишина. У него была проблема. Он пошел в другое место. В Риндаване есть такой лес, называется Кокилаван, лес кукушек. Вот. И там возле этого Кокилавана есть Шани Мандир, храм Сатурна. Он такое мрачноватое местечко, все там из такого из черного мрамора сделано, там это божество Шани, Дева, Сатурна, тоже черное все такое. По субботам там пройти невозможно. Суббота, день Сатурна, туда все приезжают. Душа не пуджу проводить Сатурну для устранения препятствий. В другие дни народу поменьше. И так человек мог обращаться к Кришне с какой-то материальной просьбой. А, в ответ тишина. Он мог поехать а, в этот Кукилаван, провести Шани Пуджу. И говорит, раз, все сработало. Он говорит, о, Кришна не помогает, Шани помогает. Вот это ошибка, понимаете? Вот это ошибка. В этом случае вера его пострадает. Но если он понимает, что Шани, этот Шани Дев, Сатурн, да, он не является независимым, 
Он может действовать только с позволения Кришны. Более того, он поставлен на это. Кришна не обязан наши материальные вопросы решать. Не обязан. Как правило, он не любит нашу карму вообще вмешиваться. Потому что он использует нашу карму для того, чтобы поучать нас. В этом плане он может быть неумолимым совершенно. Понимаете? А вот полубоги, они обязаны. Потому что это, знаете, Парупада часто говорит, что полубоги не подобны продавцам в магазине. И продавцы, они обязаны, если им дают деньги, они обязаны дать товар. Он не может сказать, что Парупада привел такой пример, что если э, человек что-то просит у отца, отец может дать, может не дать. Потому что он скажет, допустим, если маленький сын попросит у отца сигарету, отец скажет, да я не хочу, чтобы ты курил. А если он приходит в магазин, ну сейчас там какие-то законы, ограничения, ну в принципе, мы знаем, что если продавцу дают деньги, он не может отказать, понимаете? Потому что ему до фонаря там здоровье этого ребенка, что-то еще. Алкоголь он вреден не только, не только сигареты, не только детям, не всем вредны. Вот, но кому-то, так сказать, позволяют себе так сказать, портить жизнь, кому-то нет. То есть детям, детям считается, что не надо. Вот, а это вредно для всех, на самом деле. Итак, продавец не может отказать. В этих всех вещах. А Бог может сказать. Поэтому, если у человека такое отношение не очень разумное, он говорит, пойду-ка я к какому-то полубогу, поклонюсь ему, и вот он мне обязан дать что-то. Так оно и работает. Поэтому это очень эффективный процесс, на самом деле. Веды, веды работают. Но человек, который развивает себе преданность, у него другие задачи. Он это не будет покупаться. То есть он не поклоняется Сатурну как высшему божеству, которое устраняет болезни, печали, там, все эти, в общем, ну, много чего он дает нам, такого тяжелого Сатурну. Вот. А Кришна может все наши просьбы игнорировать, а вот Шани Дэв не может игнорировать. Но если мы понимаем, что Шани Дэв действует только подключенным к розетке, а высшим источником всей энергии является Кришна, тогда будет правильно понимание. Как же тогда пострадает моя вера и преданность? Совсем нет. Кенчина Кучера, все запутались, да? Или вы про другое думаете? Вы Что непонятно? Что значит волю выполняет Кришна? То есть я, я... Кришна стоит выше нашей кармы. Шани Дэф, он к нашей, к нашей карме имеет прямое отношение. Но если я ему поклоняюсь, он меняет мой карму. Или как? Вот я не понял. А, допустим, вас держит какой-нибудь там в плену, да, какой-нибудь тюремщик. Да? Да. Вот. Он не начальник тюрьмы, он тюремщик. Вот. Если вы с ним какие-то установили хорошие отношения, он может там какой-то ну, более льготный режим дать, да? Даже минуя знания начальника тюрьмы, правильно? Ну, если вы, потому что он непосредственно с вами связан, да? Начальник тюрьмы даже не знает, в какой камере сидите по номеру, да? Он, а если тюремщик какой-то, который там раздает, допустим, еду или что, я не знаю, все детали. Короче говоря, если вы с ним развели какие-то хорошие отношения, или какую-нибудь там дядку ему дали, да? Он к вам будет какой-то режим такой, ну, помягче, правильно? Идею уловили? Предположим. Предположим. То есть не уловили. Почему? Вот вы сидите в камере, вот тюремщик. Он не начальник тюрьмы, он тюремщик. Он непосредственно вам что-то дает или не дает, понимаете? Если вы с ним установили отношения, он следит за вашим там, пребыванием, понимаете? Так. Вот. И теперь вы с ним установили хорошие отношения. Да. И он как-то вам смягчает же, чуть-чуть он дополнительно принес. Понятно, да? Что за взятка для полубога может быть? Это не взятка, это, 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 это ведический процесс. Пуджа. Допустим, я говорю про этого Шани Пуджа, это не взятка. То, то есть я проявил там светильник, он просит предложение и да. поклонение. Шани там такие вещи предлагают очень интересные. Кунжутное масло, гвоздики. Гвоздики, металл, металл, железо. Ну, все. ну там что-то еще всякие разные штуки. Нет, молоток нет. Молотком работают другие. Итак, 
Кришне многие даже в Индии боятся поклоняться ради материальных благ. Почему? Потому что они знают, что он Хари. Хари это тот, кто все уносит прочь. И даже есть такой стих страшный в Шимат Бхагаватам, что тот, кто ему особенно дорог, у него он убирает все. Если вы продолжаете ему поклоняться, даже прочитав такой страшный стих, значит вы очень мужественный и правильно все понимающий человек. То есть вы готовы остаться без всего, но с Кришной. Это будет настоящая преданность. Человек, который, допустим, ну, большинство людей, конечно, такого побаиваются, они хотят все лучше из двух миров, они хотят и, сказать, в конце концов, и к Богу прийти, но чтобы у них также и, и пока они еще не пришли, чтобы все было хорошо. Вот, поэтому они иногда а, так, с духовными вопросами обращаются к Кришне, по материальным вопросам они Кришну предпочитают не беспокоить. Потому что, может быть, результат непредсказуемый. Вот. Либо, если мы обращаемся к Кришне, мы должны быть готовы к тому, что будет отказ. Если готовы, нет проблем. Если не готовы, тогда есть другой вариант. Итак, на самом деле, конечно же, полубоги, все, что они дают, они дают не от себя лично, дают от Кришны. Что подтверждается в Бхагавадгите, где он говорит, на самом деле, это я посылай и удерживаю дождь. То есть, хотя мы знаем, что вообще-то делает Индра, но в строгом смысле слова это делает Кришна, а Индра просто посредник. Далее. Даже величайшие личности, величайшие преданные, порой почитать лишь Кришну. Допустим, наверняка вы слышали, что Радхарани каждый день ходит в храм кого? Суридевы. И совершает там Сурья Пуджу. Как так? Что за ересь? Если кого-нибудь из нас поймают на том, что мы ходим каждый день в какой-то другой храм, а не Кришна, скажут, ты что вообще, предатель? Радхарани ходит в храм Сурья Дева и совершает Сурья Пуджи. Конечно, нужно детали, что этот Сурья Дев, это Кришна на самом деле, Сурья Нарайна, и его Пуджари, это тоже переодетый Кришна. Вот. А, тем не менее, даже если было не так, то есть в, во Вриндаване это... Приемлемое дело. Допустим, когда э, это самое Радхарани говорит своей, как ее там, свекровь, да, это вот мать мужа, да, называется. Она говорит, я пошла в храм Сурья Дева. А у нее, у этой свекрови, джатилы, никаких возражений не возникает. То есть это считается нормальной ведической цивилизацией. Да? То есть пойти выразить почтение Сурья Дева, потому что ну, Сурья Дева это здоровье, это урожай, благосостояние, такая уверенность в себе и так далее. А напомните мне, пожалуйста, кому поклонялись гопи ради того, чтобы получить Кришну. В частности, Катияни Врата, да? То есть, вот, кому там муж нужен, вот Катияни выдает, да? Значит, там Катияни Врата, это обед поклонения Катияни. Кто такая Катияни? Дурга, материальная природа, да? То есть, мы видим, что гопи решали свои вопросы, поклоняясь, считая Кришну своим высшим, объектом поклонения, при этом они обращались к Атияне. Почему? Потому что она может благословить. Понимаете? То есть, опять же, важный момент различия поклонения как божеству сердца и э, поиск благословения, одобрения, помощь нужна. Понимаете? Это разные вещи. Э, пастухи Вриндавана поклонялись Индре. Кришна пришел и сказал, что за глупости. Давайте отменим все это, будем Гвардхану поклоняться. На самом деле он отменил Индра Ягию не потому, что это неправильно, просто потому, что Индра загордился, он хотел Индру наказать немножко за его гордость и явить Гвардхана Лилу, великую такую игру с поднятием холма Гвардхана. Вот. А Индра Яги нет ничего плохого, она в ведах описана. Но просто он хотел показать этим жителям Вриндавана более высокий принцип, что за Индрой стоит кто-то повыше. Это я, Кришна. И э, Индра сам об этом забыл, кто стоит выше него. И вот он показал всем, и пастухам Вриндавана, и самому Индре, кто есть кто. Другой момент. А, значит, вопросы здоровья. Вопросами здоровья. Кто ведает, какая форма Вишна? Данвантари. И есть там особый мантр, поклонение ему. Но все мы знаем, Данвантари это Вишну. Вишну. Тем не менее, вопросами здоровья а, занимается он. А, мы можем просить старших о каком-то благословении. Это нормально. 
это не обозначает, и мы можем даже что-то пожертвовать им, это будет нашим, так сказать, такое, вот, так, такое действие, выражение почтения. Также мы можем просить благословения у полубогов, как у старших представителей Кришны, вот. но мы знаем, что они все связаны с Кришной, то есть Кришна стоит верховным. И так каким мы можем сделать выводы? Мы поклоняемся ради преданности только Кришне. Только Он дает освобождение, только Он дает нам возможность заниматься преданным служением. Поклонение полубогам ради материальных наслаждений – это глупость. Мы этого не делаем, потому что это вещи, которые отвлекают нас от высшей цели. Третий пункт. Материальные вопросы в своей жизни мы решаем по-разному. Либо прямо с Кришной, обращаемся к Кришне, но при этом мы должны быть готовы к тому, что Он не будет вмешиваться в нашу карму. И второй вопрос, второй, вернее, вариант, это когда мы решаем эти вопросы через материальную природу, понимая, что он действует под руководством Кришны. При этом мы ходим к зубным врачам, мы ходим на рынок, мы ходим в паспортный отдел, мы выражаем почтение всем этим чиновникам, как маленьким таким полубогам, вот, при этом понимая, что они будут действовать только по повелению Кришны. Вот, если я скажу Кришне, Кришна нужен новый загранпаспорт, никакого ответа их будет ноль. Понимаете? Ноль. Вот, но если я пойду, это как? Преданность моего поколения Бога или нет? То есть Бог помогает тому, кто сам себе помогает. Что такое помогает сам себе? Означает, понимает законы материального мира, что здесь на какие-то материальные процессы Кришна поставил своих представителей, и через них Он действует. Вот и все. Если мы обращаемся к начальнику паспортного стола, или к директору магазина, или к врачу, и кому-то тому-то, и при этом мы понимаем, при этом молимся Кришне, пострадает от этого наша вера в Кришну? Нет. Просто мы знаем, кто чем занимается. Кришна дает благословение на одно или другое действие, вот, но сами действия могут выполнять его представители. И по отношению к этим представителям мы должны выражать почтение. Это может быть даже хуже. Но это не обозначает, что мы этому существу поклоняемся как Верховному. Даже родителям пуджу совершают в Индии. Даже родителям. Их не считают богами. Понимаете? Дева, гуру, двиджа, прагья. Пуджа нам. Пуджа совершается Верховному Господу, учителю, брахманам и старшим, таким как родитель, отец и мать. То есть поэтому поклонение через выражение пуджи, даже поклонение кому-то полугу, к тому же полубогу Шани Пуджи, это не обозначает, что пострадала наша преданность по отношению к Богу. Ловили идеи? Или догматичная рефлексия действует? Сильна, сильна, сильна. Давайте мыслить по-человечески. Итак, есть три уровня власти. Бог – это высшая власть. Полубоги – средний уровень власти. Ну и начальники сильные мира всего в человеческом обществе. То есть мы можем обращаться непосредственно к высшему уровню власти, можем обращаться к полубогам, можем обращаться к сильному мира сего. Это одна линия, она вся питается от Кришны. Вот. Но просто совершенно очевидно, что какими-то грубыми материальными вопросами занимаются материальные люди. Вот поэтому за картошкой на базар, а за преданностью в храм. Вот здесь нет никакого противоречия. Если вы будете просить у Кришны картошку, ну может он у вас и кинет картошкой, чтобы вы там уже заткнулись, чтобы больше не надоедали, понимаете? Вот, но вообще картошка на базаре. Вот, но мы прекрасно понимаем, что она взялась с полей, которые вырос, на которых все растет, благодаря так сказать, тому, что Кришна дает и семя, и изначальные семена, и тепло, и свет, и воду, и так далее. Итак, Кришна дает нам и духовное, и материальное. Вот, но материальные вещи он дает э, через полубогов, потому что их тоже как-то как задействовать. Полубоги – это сакама бхакты, это преданные, которым хочется и служить Богу, и наслаждаться одновременно. Вот Кришна, они благочестивые, могущественные, Кришна их поэтому так расставил в такой определенной структуре. Вот, они наслаждаются, и при этом они благочестивые, близки к Богу, вот так он как-то задействует. А иначе без полубогов грустно, космос пустой, Бог за пределами, мы тут сидим, и все пространство пустое. Нет. У христиан тоже что-то такое есть, по-моему, да, какие-то там какие-то ангелы, архангелы, там кого-то покровители моряков, там того, 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 того. То есть, допустим, за чистой преданностью к Богу это вот одно, а по каким-то материальным вопросам это другое. И нет никакого противоречия, потому что это одна система. То есть, если человек имеет правильное понимание, 
тогда его преданность Кришне не пострадает никогда, ни в каком случае. Он будет видеть в этих разных материальных успехах и совершениях, в этих благословениях волю Бога. Если у него такое догматичное понимание, только Кришна и я, это называется бхакта неофит, прокрыта бхакта, который не понимает всех связей, не видит всех этих отношений. Вот поэтому э, очень важно, поняв какие-то вещи в общих чертах, э, добиваться детального понимания, чтобы не было всяких разных черных и белых дыр. Хари Кришна. Вопросы есть какие-то? Да. А, скажите, пожалуйста, если близкий родственник живет в гоне страсти, можно ли просить Шиву за него, чтобы он его как бы образумил? Ну, гуна страсти – это высокая гуна. Может, вы что-нибудь перепутали? А обычно в гоне страсти люди очень успешные, все так у них упорядочено, все здорово, все хорошо. Что вы хотите ему пожелать? А? Какая же это гуна страсти? Вы перепутали все, в гунах запутались. Употребляет алкоголь, человек гуни невежество. Занимается бизнесом, живет в гуне страсти. То есть служит как бы, мамоне деньгам. И забывая о том, что... Как бы... Значит, это смешанное состояние невежества вот и страсти. Можно просить за такого человека? А что просить? Чтобы он послал ему благость, Понимаете, помочь можно тем людям, которые ищут помощи. Если человек сам хочет другого, единственное, чем можете просить его, только не брахму, не шиву, конечно, просить надо Кришну, потому что он находится в сердце. То есть меняет мысли наши, не полубок. Полубок может наполнить наш карман чем-нибудь, понимаете? Вот. А мысли наши меняют, а желание не полубок. Он не обладает такой силой, потому что полубога это джива, такая же, как, как мы все, только просто стоит по материальным своим возможностям больше. Вот. А меняет мысли, меняет желание, направление жизни Кришна, которое находится в сердце, называется параматма. Вот. То есть, если вы будете молить Кришну, чтобы он из сердца ему дал другое понимание и другое направление жизни, то это будет хорошая молитва. А если вы будете обращаться к кому-то, к Брахме или к Шиве, это то же самое, что вы понимаете, зашли в парикмахерскую, там, не знаю, за мандаринами. Куда вы зашли? Ну, туда вам надо. Парикмахерская прически делают. Вот, то есть Брахма с Шивой, они не раздают то, чего вы хотите. А если в это время человек, когда человек не страсти, у него еще есть невежество, которое употребляет, например, там алкоголь. И что? Материальный не хочет. А Шива, он же за голову. Шива отвечает за гуманное вежество. И что вы хотите? То есть к Шиве надо К Шиве люди обращаются с определенными целями. То есть сам. То есть Шива может много чего в этом мире дать, чтобы от него отстали. Потому что сам, сам он в тишине сидит. Вот у него супруга могущественная за материальную природу отвечает. Вот. Поэтому поклонники Шивы, они, как правило, богатые. Хотя сам он бедный. Вот. Шива вайшнав. Поэтому у него такая, конечно, двойная роль. С одной стороны, он для вайшнавов он как старший преданный, может дать хорошее благословение, поддержать преданном служении. Для обычных материалистов он контролирует гуну невежества. Если люди с почтением ему поклоняются, в течение времени получают благословение Шивы, становится вайшнавами, как он как он становится. Вот. Но просто, скажем так, поклоняться Шиве ради того, чтобы он контролировал Гуду невежество, такого я не слышал. Вот. Здесь нужно просто человеку давать что-то из Гуны благости, чтобы у него постепенно развился высший вкус. Другого варианта здесь нет. Если вы будете да, давать просад этому человеку, с течением времени он противодействует интоксикации. Хотя интоксикация это очень тяжелая штука, я знаю, что многие никак не могут. Ну там еще есть алкоголь и табак, это еще как-то решаемо. Наркотики, допустим, это очень тяжелый случай. Я знаю одного человека, который так наполовину живет, одной ногой, одним пальцем ноги с Кришной, для всеми остальными девятью пальцами 
никак не может. Тяжелый случай. Два вопроса. Первый. Если по здоровью, к примеру, какая-то проблема, мы обращаемся к врачам. Но, допустим, провести кушу, кому лучше? Лично или фронтально в данном случае? Сначала нужно найти хороших врачей. Потому что кому бы вы не провели путь, да, Монтариш не придет вас лично лечить. Сначала необходимо найти хороших врачей. Кришна или Данвантари. Кришна и Данвантари это одна и та же личность, потому что это одна татва. Просто Данвантари, он такой специализированный. Это одна и та же татва. Нужно молить его о том, чтобы он послал хорошего врача. Вот. Я сколько не лечился, в такой системе ни из чего вообще ни в чем не помогали. Ничего. Ноль. Понимаете? Вот. Вообще никакого сдвига. Никакого не было. И только когда, так сказать, уже там, не знаю, по милости преданных, мне подсказали кому-то, то есть нашел врача хорошего, тогда все, коренный сдвиг. Понимаете? Вот, то есть это естественно милость Кришны, что Кришна дает какого-то хорошего человека. Поэтому а, пуджа в данном случае это будет фактор сопутствующий. Вот, то есть э, сначала, нужно, сначала нужно найти хорошего специалиста. Вот, и как вот есть такая молитва Кришны, веди меня верным путем. Вот, веди меня верным путем, это обозначает, вот, сделай так, чтобы в моей жизни все препятствия скажем так, они определенным образом нейтрализовывались. И он говорит, что там это, это последняя молитва из Ишипаниша, а то мой Господь ты сильный, как огонь. Я припадаю к твоим стопам, приношу тебе свои поклоны, молю тебя, веди меня верным путем. И так как ты знаешь все, что я совершил в прошлом, сделай так, чтобы ничто не было препятствием на моем пути. Вот, то есть... Кришна не будет нас лично лечить, конечно же, если мы не такого уровня, как Шила Прокупада, которому он там лично массировал сердце на Джаладуте, там, когда у него был сердечный приступ, это, это не наш уровень. Вот, поэтому э, нам необходимо э, просто попросить Кришну, чтобы он привел нас к каким-то хорошим специалистам. Вот, и тогда уже лед тронется. А Пуджа, она будет уже сопутствующим фактором. Это как такой акт благодарения, определенное почтение. А вот как Бхакти Сиханха Сарфати Кокор увидел, что один из преданных хочет выйти за бегу. И как бы он крикнул этого преданного, его умолвили. То есть как бы тут понять, что то ли он ошибался, оказался в этом вопросе. В маловерии? В смысле чего в маловерии? В маловерии. И вот то, что на самом деле нужно обращаться все-таки к Кришне и к объектам, или еще к врачам, еще к кому-то. А, но если Кришна даст таблетку, ее можно выпить? Или нет? Ну, нет, Кто? Нет, надо просто понять место, время и обстоятельства. То есть, допустим, частный случай нельзя приводить в обобщение. Вот человек, вот Бхагистан Дасарасвати, вот ситуация. И вот частное решение ситуации. Является ли это частное решение ситуации обобщением для всех? Я думаю, что частная ситуация остается частной ситуацией. Праупада принимал эротические порошки. Принимал, не принимал? Принимал. Он был учеником Истан Старосвати. Он страдал маловерием? Нет. Он лечился, потому что его здоровье нужно было для миссии. Такова реальность. То есть часто бывают такие ситуации, что кто-то что-то где-то где-то услышал, и какой-то частный случай, он переводится в какое-то обобщение. Для чего? Это все продолжение вопроса отечественного больше. Ага, да. Получается, что если Кришна не откликается на наши какие-то материальные желания, мы идем к полубогу, просим этого у него, и что получается, полубог идет к Кришне и говорит, ну вот он у меня просит, я же подключен, я не могу ему отказать, как это действует, не совсем понятно. И Кришна меняет свое решение, или как это происходит, почему? Как это происходит, это, я думаю, никому не понятно. Но что-то происходит. Полубог не может отказать. 
Он поставлен на все эти вещи, а Кришна может. Но это не обозначает, что Кришна хуже полубога. Это означает, что Кришна независим, а полубог зависим. Если мы не хотим размениваться ни на что, тогда будьте готовы к отказу. Примите это. Кришна отказал, значит, я так принимаю. Если вы хотите чего-то другого, другое может вам что-то дать. Но при этом не должна стоять вера в Кришну. Это тонкий момент, понимаете? Тонкие моменты всегда сложно понимаются. Это еще не все. Есть еще другие места, где еще много чего говорится. Веды очень противоречивы. Это специально так сделано. Чтобы люди изучали веды только под руководством. Любой человек, который, так сказать, забрел веды случайно, он там себе голову с шею свернет. И, и по делам. И по делам. Потому что в этот мир входят только... Веды изучают только ведическим путем. Ведический путь обозначает парампара, прими гуру. Без гуру свернешь шею в этих ведах. И правильно, и по делам, понимаете? Вот поэтому ведическая традиция, она не открывается просто так любому. Книжку можно открыть, но чтобы понимание открылось, для этого человек должен находиться в парамбаре. Вот. И ведическая литература разделена, разделена на три группы писаний. Сатвика Пурана, Раджасика Пурана и Тамасика Пурана. И они все верны, хотя они утверждают противоположные вещи. Почему? Потому что живое существо, все живые существа находятся на разных уровнях эволюции, и определенное, определенные утверждения являются истиной для определенного уровня сознания. В каком-то месте может быть сказано, что Шива Верховный. И это сказано потому, что принять Кришну или Вишну в качестве Верховного могут очень малое количество людей. Потому что для того, чтобы принять в таком качестве, нужно находиться в гуне благости. Много ли людей вы знаете в гуне благости? Очень мало. Вот если э, человек принимает Шиву, допустим, в качестве Верховного, поскольку Шива это вайшнав, хотя он скрытый, он так не афиширует всех этих вещей, э, он вайшнав, то человек, искренне поклоняясь Шиве, с течение времени получит благословение Шивы, которое будет состоять в чем? В том, что этот человек станет таким же, как Шива, то есть вайшнавом. Вот и все. И на определенном уровне истина состоит в том, что Шива Верховный. А Шива Верховный. Потому что он ничем не отличен от, от, от Вишну. Потому что Шива это кто? Тень Вишну. Запутались? Вот и по делам. Так и должно быть. Потому что все эти вещи расплетаются только через парампору. Материальным разумом эти вещи понять невозможно. Только духовный разум все эти тонкости разбирает. С одной стороны, мы говорим, что Шива не равен. Вишну. А с другой стороны, Рая. На Адвипа Мантуа Парикраме есть такое место, называется Харихара Кшетра. И там интересное божество. Полу Вишну, полу Шива. Такое, одна, черная, черная, одна половинка белая, другая черная. Потому что Вишну и Шива не отличны друг от друга. И отличны одновременно. Но чтобы понять все эти вещи, нужно находиться в парамбаре. Тогда понятно. С другой стороны, вы скажете, черт их разберет вообще, у них все там запутано вообще. Да. Для этих все вещи они могут быть поняты только духовным разумом. В материальном разуме нет. Там это не противоречие будет.